नमस्कार बुद्ध राइज को श्रृंखला में स्वागत संगी छु म खेमराज रेग्मे यो मूलुक को हर एक क्षेत्र में राजनीति घुस्ता खरी देश को अवस्था भयावह अलिकति राजनीति अछूत रहे न्यायालय भागबंडा को राजनीति में सकि सकता पार्टी यो तो विषम परिस्थिति सृजना होते गयो मूलुक कता तीर जो शोचनीय विषय एकातर्फ चीन तीन तर्फ बा भारत ने घेरे को नेपाल हिजो वास्तव में पृथ्वीनारायण शाह ने भाने जस्ते दुई ढुंगा बीच को तरूल जस्त अवस्था भनी रहता खेल आज यो स्थिति सृजना करना का लगी स्वयं नेतृत्व वर्ग कम्बर कसर लगे जस्तु देखि यह विषम परिस्थिति कहींसम रह नेपाली जनता ने कहींसम पीड़ा रुख भोगने हो बड़ दुखदायी कुछ आज हम विशेषकरी का कुरा न्यायालय में राजनीति घुस को प्रसंग रो संघीय संरचना ने मूलुक सही दिशा विकास और उन्नति में छलांग मे या देश भयावह स्थितितर्फ लै जा विविध संदर्भ विषय वस्तु बनाया सौ आज हमीसंग विशेषकरी प्रजातंत्रवाद का व्यवसाय संघ प्रदेश समिति प्रदेश नंबर पांच का सचिव बार एसोसिएसन फुटबल का उपाध्यक्ष अधिवक्ता माधव घिमेरे हो कार्यक्रम में महाँ स्वागत कर चाहे माधवजी स्वागत धन्यवाद मैं राजनीति घुसो न्यायालय में भाई शब्द संगे कार्यक्रम को थालनी करें हिजो र आज को स्थिति कस्तो न्यायालय में तब हे एकदम यो जायज कुछ उठाने भो सुरुआत कर मैं एकदम इंट्रेस्टेड विषय ये तब को कस्तो भादा होना तो हम लोकतंत्र नहीं कसरी विकसित होते गए भादा खेल राजनीति को भागभंडा बट विकसित होते गई लोकतंत्र हो हम हमी चुनाव में भागभंडा कर संसद निर्वाचित ग्यौं भागभंडा करें तिम्रो ये सीट तिम्रो ये सीट भर चाहे जब माओवादी शांति प्रक्रिया उसमें लियाने क्रम में सरकार में लियाने क्रम में भागभंडा ग्यौं निर्वाचन भैन ते बेला भागभंडा सरकार संचालन गये तैंट सुरुआत हो भागभंडा को खेती अभी भागभंडा को खेती सुरुआत होने अन्त्र तो थी लोकतंत्र में ठीक है तेल हमें स्वाभाविक रूप में लिया थी शांति प्रक्रिया क्रम में स्वाभाविक लिया थी तर न्यायपालिक में जब राजनीतिक भागभंडा को सुरुआत भो तेसले न्यायालय छता छुल्ल पारो न्यायालय सड़क में लियाओ न्यायालय पत्रिकाबाजी देखि लिया विभिन्न खाल के कुरा मस में लियाने न्यायालय प्रति को जनास्था खस्काने काम तेजी गयो कसरी गयो मैसंग आँचु जस्तु न्यायपालिक जबसम सक्षम र स्वतंत्र भर न्याय दिन सकते तबसम कोई भी जनता ने न्याय को आशा कर सकते स्वतंत्र सक्षम ते बेला होती बेला न्यायाधीश को नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हो तर जब राजनीतिक भागभंडा को आधार में न्यायपालिक का न्यायाधीश को नियुक्ति हो तब न्यायपालिक कहीं स्वतंत्र सक्षम होना सकते तर मैं तर क्या तो भादा खेल ये लोकतांत्रिक मूलुक के नेप में मात्र हो तो राजनीतिक भागभंडा बार न्यायाधीश नियुक्ति होने भाई होना अमेरिका में हो अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक जज र रिपब्लिकन जज ही बने नामकरण कर भारत में बेलायत में अस्ट्रेलिया में राजनीतिक भागभंडा कतिपय का व्यवसाय न्यायाधीश बन तर तैं को सीस्टम रहाँ को सीस्टम अलग फरक है के फरक है तो भादा खेल तैं राजनीतिक भागभंडा मध्य तब को सक्षम रोग्य बुद्धिजीवी व्यक्ति अभी क्रम संख्या को आधार में सीनियरिटी को आधार में नियुक्ति करते गई तर यहाँ तो कई भी हेदन कोई मानी आईएनजीए में जाहिर कई कत कलेज पढ़ाएर बस को कत राजनीति कर बस को एक चोटी टैप टिपे लिया पार्टी भि वकील मध्य में सीनियर हो कि जुनियर हो तो हेदन एक चोटी टिपे लिया अरुण सीनियर सीनियर मानी एक पंचाए तो व्यक्ति लिया न्याय को मूर्ति कोर्ची में बसाने काम जब कर निष्पक्ष न्याय को आशा कसरी कर माधवजी ठूला चैन सानोला ऐन भाई जो भाषा छ एकदम आज ठूला ठूला भ्रष्टाचारी जिससे देश भ्रष्टाचार को चंगुल में फसाए तिनी थोड़े धरौटी में छुट्न को पछाड़ी कारण यही हो तो कारण भी एटा हो कहर भाई तपाई जिस नियुक्ति पाने अस द्वारा निर्देशित नर अर के होने तो आपूला जिससे नियुक्ति उस निर्देशित होने बाध्यता अभी हम न्यायाधीश को पद अर्थात न्यायालय को एट पद भी कस्त भो भाई पेन्सनमुखी जागिर भो कि जसरी हो जागिर कर रेन्सनसम कमाऊ 
अन पेंशन सम्म आउने अवस्था भयो भने त बस जागिर थामियो त्यसपछि चाहिँ आफ्नो अरु कुराको त्यसमा चाहिँ केही भएन अनि त्यो पेंशन सम्म पुग्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने भन्दा कतिबाट पनि कारबाहीमा नपरियोस पद खुस गर्न नपाउस बीचमा भनेर चाहिँ त्यो खालले चाहिँ ख्याल गर्न थालियो अनि त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा आफूलाई जसले नियुक्ति गरेको उसको चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ चल्ने अगाडि बढ्ने खालको परिपाटीकै कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरू उम्किने अनि यो हाम्रो कानून पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो चाहिँ धनीकै लागि कानून हो जस्तो लाग्छ कि एक किसिमले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कतिपय फौजदारी केसहरूमा धरौटी माग गर्छ अनि धरौटी माग गर्दाखेरि के भन्छ भने यति लाख रुपियाँ धरौटी तिर्नु तिर्न सके धरौटी तारिखमा छाडिदिनु तिर्न नसके थुनामा राखे मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भनेर आदेश गर्छ अब धनीले त तिर्छ एउटै मुद्दा लागेको छ एउटै मुद्दामा आठ दस हजार परेका छन् धनीले पैसा तिर्छ ऊ चाहिँ घरमा गएर चयन गरेर बस्छ गरिबले पैसा तिर्न सक्दैन उसलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भन्छ अनि कानुनको संरचना कानुनको निर्माण नै तपाईँको यस्तो किसिमले भएको छ विधायिकाबाट कि तपाईँको धनीको लागि नै निर्देशित भएर कानुन बनेको छ गरिबको लागि होइन यो विषम परिस्थिति छ राज्यमा मुलुकमा हरेक कुरामा राजनीति छ यसले के सङ्केत गर्छ तपाईँ के देख्नु छ देशको यसले त वास्तवमा के गर्छ भने तपाईँको जब यो सेपरेसन पावर एन्ड सेकेन्ड ब्यालेन्सको कुरा छ जब त्यो हुँदैन शक्ति पृथकीकरण कुरा जब व्यवस्थापिकाले चाहिँ जस्ता पाए त्यस्ता कानुनको निर्माण गर्ने त्यसलाई न्यायपालिकाले चाहिँ सेकेन्ड ब्यालेन्स गर्न नसक्ने कार्यपालिकाले जस्ता पाए त्यस्ता कामहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाने कानुनहरूको अनि त्यसलाई न्यायपालिकाले चेकेन्ड ब्यालेन्स गर्न नसक्ने किन चेकेन्ड ब्यालेन्स गर्दा बित्तिकै कार्यपालिकाले भलिहाल क्वेसन उठाउँछ कि भन्ने अनि व्यवस्थापिकाको कुनै कुरालाई चाहिँ चेकेन्ड ब्यालेन्स गर्न खोज्दा व्यवस्थापिकाले फेरि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई निकाल्छ कि भनेर डराउन पर्ने यो अवस्थाले त के गर्दिन्छ भने निरुमकुस्ता जन्म गराइदिन्छ मेरो कुस्ताको सृजना हुन्छ जसले गर्दा समाजमा विवाद झन बढ्दै जान्छ अनि चाहिँ न्यायालयबाट न्याय स्थापना होला समाजमा शान्ति स्थापना होला भन्ने भन्दा त बरु चाहिँ अरू अशान्ति चाहिँ भएर देशको अवस्था चाहिँ एकदम अशान्तिमय हुने स्थिति मैले देख्छु अब यो अचम्मको कुरा छ कि चेली बेटी बेच बिखन गर्ने व्यक्ति जसले नेपाली नारीलाई भारतीय कोठीमा लगाएर स्वट्ट 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 बेचिरहेको छ त्यस्ता कुख्यात अपराधी पनि धरौटी हुन्छ एकदमै एकदम यो राजनीतिले आज यो देशलाई यो स्थितिसम्म पुर्याउँदाखेरि सचेत किन हुन सक्दैन नेतृत्ववर्ग समस्या त्यही त्यही गर्छ हामीले न्याय न्यायपालिकालाई खेम्ने हामीले के गऱ्यौँ त भनेर भन्दाखेरि अब द्रव्य शास्त्रको दृष्टिकोणले हेरियो के न्यायपालिकालाई हामीले चाहिँ दर्शन शास्त्रको दृष्टिकोणलाई बाट हेरिनु पर्छ न्याय न्यायपालिकालाई किनभने मान्छे विचार सुन्ने त कोही पनि हुँदैन मैले फेरि कुनै पनि वैचारिक आस्था भएको मान्छेलाई न्यायालयमा लाने हुन्न भन्न खोजेको पनि होइन लान पर्छ विचार सुन्नेता भएको पर्सन त हामीले भेटाउनै सक्दैन अझ लोकतन्त्रमा त विचार सुन्ने भएको मान्छे त पाउन सकिँदैन तर विचार भएको भए तापनि कुनै न कुनै विचार बोकेको भए तापनि यदि तपाईँले एकदम विद्वान अलिकति सक्षम व्यक्तिलाई लैजानु छ भने उसले विचारलाई पाखा लगाएर भए पनि उसले निष्पक्ष तरिकाले न्याय दिन तर्फ अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दा हामीले केही दुई चार कुरा पढेका छौँ जानेका छौँ मलाई कोही पनि आफ्नो एउटा विचार मेरो पनि होला तर त्यो विचारको सपोर्टेड वालालाई नै अन्धभक्त भएर सपोर्ट गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैले कहिले कहीँ निष्पक्ष रूपमा ओकालत गर्दा मेरो विचार भन्दा इतर विचारको पनि मैले ओकालत गरिरहेको हुन्छु किन भनेर भन्दा अलिकति चाहिँ नलेज भएको व्यक्तिले त्यसो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही भएर विद्वान व्यक्तिहरूलाई लैजानु पर्छ वैचारिक आस्था नै नभएको एकदम निष्पक्ष व्यक्तिलाई लान पर्छ भनेको होइन तर विद्वानलाई लैयो भने वैचारिक आस्था भए तापनि उसले न्याय दिने क्रममा निष्पक्षतालाई तटस्थतालाई उसले बढी जोड दिन्छ यो कुरातर्फ चाहिँ हामी अग्रसर हुन जरुरी छ यो कुरालाई चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा गएकाले बुझ्न जरुरी छ अनि यसलाई चाहिँ व्यवहारमा फलोअप गर्न जरुरी छ जस्तै यी र यस्ता कुराहरूमा स्वयं कानुनी व्यवसायहरू पनि एउटा पुल र सेतुको काम गर्छन् भन्ने खालको आरोप छ नि छ अब यस्तो छ अब सबै जनरल पब्लिकले हेर्नु भएको छ यो सार्वजनिक कार्यक्रममा म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दा सबै कानुन व्यवसायहरू पनि एकनासका छन् सबै निष्पक्ष छन् भनेर म भन्दिनँ किनभने यसलाई पनि चाहिँ अलिकति कतिपय अवस्थामा हजुरले भने जस्तै चाहिँ त्यो पुलको काम गर्ने पुलको काम गर्ने खालका त्यस्तो पनि देखिरहेको छ त्यो हुनु हुँदैन अनि कानुन व्यवसाय भन्दा पनि अझ मुद्दा बोकाहरू भन्ने हुन्छ नि मुद्दा तपाईँको चाहिँ बोकेर उ गरेर अलि बिचमा चाहिँ बस् बस्ने बिचौलिया त तपाईँको न्यायालयमा पनि बिचौलिया घुसेको छ अन्य त यो सब्जी बजार अरू चाहिँ तरकारी बजार अरू मार्केटमा त घुस्यो भन्ने त हामीले सुन्थ्यौँ अब न्यायालयमा बिचौलिया घुसेको छ उसले तपाईँको चाहिँ बिचमा बसिदिन्छ अनि चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ म यसो जिताइदिन्छु यस्तो भयो भने चाहिँ म यसो गर्छु भन्ने अनि लिने जित्यो भने मैले गर्दा जिताइदिएको भन्ने उसले चाहिँ खाने एउटाको नाम बेच्ने यो खालको अब परिपाटीले गर्दाखेरि पनि यस्तो यो बिचौलियालाई जबसम्म निमित्यान्न पार्न सकिन्न यिनीहरूलाई अदालतमा परिवेशमा चाहिँ जबसम्म रोक लगाउन सकिन्न यिनको उचित तरिकाले छानबिन र कारबाही हुन
बार भी एसोसिएसन कुछ कम से कम तो ग्रुपला लीडरशिप करने विचार कर एकदम एकदम तो पर्च तो बार को महत्वपूर्ण भूमिका हो हम ते भर भेन्द्रीय बार में निर्वाचित भर गए साथी उ को भूमिका अब विदेश हे हम यो तब को अब नर्विजियन बार लगात का विभिन्न बार एसोसिएसन में देश में कुने परिघटना घटो कुछ भी घटनाक्रम आयो अब इसमें बारले के भाजपा राज्य के चनाखो भर सुनी रखे होनी के भाजपा चनाखो भर सुन्न को लगी तो बार भी तेई अनुसार को क्रियाशील एक्टिव होने पर्व उसके तेई अनुसार राय सलाह सुझाव दिन सकने खाल को सक्षम बार होने पर्यो सक्षम बार भो बल्ल राज्य के अंतरराष्ट्रीय निले विषय में बार के बोल भनाखो भैदि कि अब तो खाल दिन सकने खाल बार तो खाल नियुक्ति तो खाल चयन तो खाल व्यक्तित्व हमें निर्वाचित कर सकेन अलग विभिन्न खाल जनप्रतिनिधि निर्वाचित कर जनता निर्वाचित कर व्यक्ति जसरी पछुता पेस्त करी बार एसोसिएसन में निर्वाचित कर पठाई के व्यक्ति प्रति पछुतु मन पर्ने अवस्थ क्योंकि विभिन्न कुरा उठनी अनून व्यवसाय में मतलब उन्नीर को फी उ मतलब भैट में लैजाने जस्ता कुछ आई रह भैट तीर्स हम नतीर्ने कुछ होने तर तो भैट अंत गत कसो लो बुझ्न पर्यो कि पड़ेन तब मैं कुछ केस करे बापत दस हजार फी दिखा मैं तेरह तेरह पर्सेंट भैट जोड़े तब संग फी लिंचु अभी कति भाई एगार हजार तीन सौ भाई तेरह पर्सेंट जोड़ा तो एगार हजार तीन सौ तो मैं तो तईसंग लिए तो अंत भैट तो अंत तो गत तो सेवा कराइला पो लगे तो यह क्या नबुझ्ने भैट का व्यवसाय लगे होने ये सेवा कराइला लगे हो विरोध हमीर भैट लगा भाई विरोध सेवा कराइला लगाए भाई कुरा को आज न्याय ये महंगो भैया प्रसंग बस मन हाल तब को पांच रुपया में पारित होने अधिकृत वारसना में आज पांच हजार पर्च सौ रुपया में दर्ता होने अंश नामसारी मुद्दा अंश पाइन मसंग संपत्ति कहीं पर छाइन खाना लाने पुएन कुटपिट करो घर बार निला करो भाई चेली मुद्दा हाल जानी तेज पैला पैला का आने भाग यह संविधान आने भाग यह सरकार आने भाग सौ रुपया में अंश मुद्दा दर्ता हो सौ रुपया में नामसारी को निवेदन दर्ता हो एक हजार रुपया अंश मुद्दा दर्ता कर लग् पांच सौ रुपया नामसारी को जबकि उन्नी फिशी तीर्न न सकते निःशुल्क रूप में कानून सहायता मांगे हिड़ रखे अवस्था तस्ता व्यक्ति हजार हजार रुपया अदालत ने अदालत शुल्क लीए असरी न्याय जनता को पहुंच पुरा सकता तो हम कल्पना भी करना सकते हैं तो यह न्याय पाने कुरा में न्यायालय निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने कुरा में जनता में न्यायालय प्रति को आस्था विस्तार मतलब चाहे जा वृद्धि कराने कुरा में यह न्यायालय मत को भापनी अन्न व्यवस्थापि का कार्यपालि तीन ने बनाने का ठूल भूमिका निर्वाह भे गणतंत्र भन या लोकतंत्र भन या संविधान को नगर यो हमी फलिफा भाग अभिस्ताव जस्ते भो भून अब इस परिवर्तन है ठीक है परिवर्तन तो हमें स्वीकार कर सकना पर्च परिवर्तन हमें स्वीकार कर सौ तर परिवर्तन कस्त होने परिणाम मुखी होना पर्यो परिवर्तन परिणाम मुखी भेन यहाँ कें भेन भर हमें संहिता को नारा लगाय खै तो संहिता खै तो पार को डिस्ट्रीब्यूशन खै तो अभी शक्ति पृथ्वीकरण अनुसार अर्थात चाहे केन्द्र ने कति पावर राख्ने अभी प्रदेश सरकार ने कति पार प्रयोग करने अथानीय सरकार ने कति पार प्रयोग करने खुद तो तेरी पावर डिभाइड भर स्पष्ट का आगे कह आज प्रदेश सरकार को अधिकार क्षेत्र के प्रदेश तब स्थानीय सरकार संचालन ऐन दुई हजार चौहत्तर में सड़सठी पढ़ु भदेश सरकार का रथानीय सरकार का लगभग सत्तरी अस्सी प्रतिशत अधिकार क्षेत्र बाजि जुड़े बाजी अभी तेस में हमी जन्म दर्ता देखि लीएर मृत्यु दर्ता सम्म का संपूर्ण प्रक्रिया हमीर स्थानीय निगाय फुलफिल भाई अब प्रदेश सरकार को काम के प्रदेश सरकार ने विभिन्न कानून निर्माण करने हो प्रदेश को क्षेत्र विभाजन करने हो नामकरण करने हो सीमांकन करने हो हमीर तो प्रदेश कौन हो कि हो अलीसम प्रदेश छुट्टी कि हम एक ठाव छ कि अलीसम पैला गए अलग हमें कुछ फरक फील छेन भाई प्रदेश सरकार ने कि गयो कि भत्ता खाना के तलब पचा जागीर खान को मात्र प्रदेश सरकार गठन भग यो होने पावर डिटी डिस्ट्रीब्यूट कर शक्ति विकेन्द्रीकरण का कड़ाई का साथ लागू कर संहिता को जरूरी छेन यदि यही हालत हो क्योंकि हम अपने प्रदेश को अभी उदाहरण दौ प्रदेश नंबर पांच में पैला चाहे सदर मुकाम तुलसीपुर में होने न्यायालय में उच्च अदालत तुलसीपुर में लगे काम करो जबकि तीन तुलसीपुर में भाग डबल त्रिबल मुद्दा चाहे बुटोल उच्च अदालत में यहाँ चाहे उच्च अदालत कायम नगर यहाँ एवं इजलास मात्र गठन कर उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलास यहाँ को बोर्ड में लेखी तेरी उच्च अदालत भर तुलसीपुर में लगी अभी प्रदेश को सरकार अभी अस्थायी रूप में यहाँ राखी दुई ढाई वर्ष योग निर्वाचित भैस अम्म प्रदेश सरकार को नामकरण होना सकते छेन आपको नाम नुहारण कर न सकने प्रदेश सरकार अरुण हमें कि आशा और अपेक्षा करना सकता खेमजी बड़ो विडंबना है विडंबना स्थानीय तहलाई जो का हेने अधिकार दिया माधवजी हजर जहाँ का कसम राम उच्चारण कर सकने मानी न्याय दिने भाई 
इसलिए कत्ती को खाईला पहला मत साज ये नहीं रह समस्या थी ये नहीं रह माँ के बनो मनर बंदा स्थानीय निकाय में उन्हें तो नेक समिति और ये मात्री होने के हम जो पंचायत कार्य में पुनी गांव भी समय ये उड़ा गांव पंचायत में नेक समिति बनने उधर रही थी त्यती वेला पर मैं लिया इसको चाहिए हिस्ट्री अध्ययन करेगो त्यती वेला पर नेक समिति थियो त्यसे को फलाप हो कुने नया कुरा यहाँ ले आएगा तो वही नंतर त्यसे को फलाप कर दे आउने कर्म में पुनी और ये नेक समिति बन रहा जब नौर बाली का मैं गांव बाली में रहेंगा � अने कोई लेके काम पड़ता मुद्दा पड़ता है रिहर्च तेज के लिए मात्रे होते हैं यार डे टू डे कानूनी शल्ला देरा बस नहीं उड़ा रेगुलर कर्मचारी को आवश्यकता सा कि न वाने कि तो जनपोर्टी नहीं थी कानून पूजी को न पड़ो ये तो जनपोर्टी नहीं थी कानून पूजी को छाई न वाने डे टू डे त्याह चाहे संपूर्ण कुरा हरु नेक समिति में आए क्या विवाद हो रहा आधा जनता ले इतनी आशा भरोसा को केंद्र को रूपन लिए किसने स्थानीय निकाय में साला साला विवाद देखी लिया रहा � मेल मिलाप को बात वन सृजना करना खोजने को मूल कारण यही हो कानून न बुझ रहा निकला कानून न बुझ रहा जोन मुद्दा मिला पत्र होने ही शक्ति ना जोन मुद्दा लाई मेल मिलाप को परिक्रिया बड़ा लाने ही शक्ति नतीजत है मुद्दा लाई पनी मिला पत्र को परिक्रिया बड़ा जब मिला उन्हें खोजी नहीं करा यो कानून नौ बुझी के कारण निकल रहा हो आज इस तरह नहीं कहेले अन्य आपने अधिकार क्षेत्र को बारे में त्यौहारी बुझी अंकश मुद्दा है रहा जो चाहे अंकश मुद्दा चाहे लीने फिर आल लीने यो काम करता है मिलेट नहीं क्षेत्र अधिकार बंदा बाहर ही जाना था जाना पड़ती नहीं लता अधिकार चाहिए ना नहीं और ये कुने कानून को चाहे उल्लंघन करेगा तो चाहे इस तरह सरकार संसार अन्य दिए को चाहे परिक्रिया पुराना गरी बनने चाहिए मतलब लक्ष्य तेल करता कानून को अवेयरनेस होना जरूरी है ये उटो कुछ बंदी नुस्त बस्त में न्याय दिन का लागी बहुत करनी होता वकील जस्ले अदालत में बहुत पॉइंट आएगी बात आएगी तो राजनीति पार्टी को छत्र साया भीतर भीतर नरहे पनी उसले बहुत कर सकते ये एकदम संग सकता एकदम संग सकता रख गौर चा गौर ये कुपनी चा जस्तो मला लाख चा किन्ह बनेर बंदा उकिल राजनीति बाटा परवाबी भय रख खासे फर्क पड़ चा जस्तो मला लाय देना उकिल किन्ह वो लाय देना तो बना बंदा राजनीति के सरु राजनीति इश्यू क्या के सरु ता ये उड़ा डूटा रीड क्षेत्र अधिकार में सारोबची � बले उन्हें पाए होंगे बन्ने उसके सोचे कौन सा तर सोच दे मैं उसके पक्ष में आऊं चा बन्ने पे नहीं चाहिए तो उसको प्रयास हो अने बीपची वो किल्ली पे तेस्ते प्रयास करेगा कौन सा तर त्यो दुई चालाई सत्य तो ते क्यों केलाए रहने आए निरुपण करने तेस्त्रो निकाय बने को तो फिरी न्याय मूर्ति होने चा तेई ओकिल भोली न्याय दिस बन्नी आयेंगे नेपाल एकदम अब तेज तेज सब भाई ओकिल बाढ़ जाने दो वही ना अब कर्मचारी फील बाढ़ जाए रखा है आए को पुनी छानता रहा जाए रखा है आए बंद त्याग पुनी विभिन्न संग छान संगठन और छानती हो आपना आपना चाहे लॉबिंग क्या तेज में पुनी छान तेरा भाई पुनी तेज बाढ़ चाहे परमोशन होने आमने कुरा एकातीर भाइयो एकातीर ये तो कानून व्यवसाय बाढ़ तो सीधे राजनीति भाग बनना पड़ जान सा राजनीति भाग बनना पड़ तो लोई नो गलत हुई ना मेरे बने लोई नो गलत हुई ना तो र लोई ज़्यादा खेरी कम से बड़ी ध्यान देने सकता, जोर देने सकता, तीस तो खाल को मान चला टीपेरा लाना, शक्नु पड़े हो, तो टीपेरा लाना ना सके के कारण ही करता, आज न्याय दिशा रुको नियुक्ति को विरुद्ध में मुद्दा हरू पड़ने, उजरी हरू पड़ने, अंतु उजरी बैठा आपली सफाई पावन को लाई, फेरी क्या बन चाहे दरबे शास्त्रों के सिद्धांत गरीब निमुखा जनता माथे लगाएं एकदम ये उटा व्यक्ति ले मुद्दा खोब छेदा खेरी 
उसको घाट घाटेरी सारा जमीन जान सा तर मुद्दा फैसला हो रही है मुद्दा फैसला हो रहा है फैसला भाई कारण नहीं हो रहा है इसम परिस्थिति को अंत्य किए गरीरा गरन सकें इंसा न्यायलय देख लिया रा सरकारी नेतृत्व जस्ले राज्य को बागडोर समाले का सं इस सभी बरगला अंत में निचोड़ मत भाई क्या बनना चाहिए निचोड़ में आदमी कौर को करा बनने का लोग मैं कौर ला थोड़े आधा मिनट मात्र किए जोड़े बनने चाहिए और ये राज्य ले जता तती बाटा घुमाए रे कौर ली रहा है बच्चा किसको मार अंत तो करता सर्वचारण जनता रूप रहेगा चाहिए कौर लीना पड़ता क� बोले यार पढ़े बेची रोजगार क्या रहेंगे उसे लिखो दिन चब बिराय में उधर करोड़ खर्च वाइपन राज्य ले फ्री में उपचार करते ये दी बने कॉर्ड तीर ना हमें डॉरा होनी थी नो रीटन के एक बुनी ना होनी राज्य ले जता बात हो होने चाहिए कॉर्ड मात्रे ऑस्ट्रेलिया रा आप हमारे पाली ने गारंटी होगी यू करा राज्य लिखा और ना सब कितना पड़े त्यों गरीब बने यू कार्य को समझ चाहिए अपनी हाल उनसे नंबर एक अब न्यायालय को रा न्यायालय पर तो जना आस्था पड़ा उन्हें करा रा समाज में शांति स्थापन करने को रा विवाद को समाधान करने को रा गुलाई चाहे निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति को पर हमी ले कुरा कहानी करें हूँ प्रजातंत्र बादी कानून व्यवसायी संघ प्रदेश समिति प्रदेश नंबर पांच का सचिव बार एसोसिएशन बुटवाल का उपाध्यक्ष अधिवक्ता माधव जी मेरे संग वहाँ से भी यो कुरा कहानी संगे यो कार्यक्रम बाटम अपने आगे चांस हो नमस्कार